Hi friends, welcome back to Because. In the video unit for distributed computing, we will agreement and synchronous system with failures. In the topic, we previous video already have algo path. In the topic, we have different subconcepts. In the previous video, we have a mother concept. That is why we will talk about it. We will talk about it. We will Byzantine failures. We will talk about it in synchronous system. So, upper bound on Byzantine process. That is, for Byzantine problem statement, we will solve what conditions are in the subdivision 1. Then, Byzantine algorithm using recursion. Byzantine algorithm using iteration. Then, last time, the phase king algorithm. Friends. So, unit 4 is there are many subtopics. But, I will tell you the key points. That is, you will go to your own notes. Friends. Okay? First subtopic is the upper bound on Byzantine process. இதில் நாம் என்ன சொல்லும் வரும் நான் any Byzantine problem statement can be solved if and only if number of failures f is less than equal to floor of number of processes n minus 1 by 3. இது just ஒரு formula மாறி நேவு வைத்துக்குங்க. இன் f value வந்து n minus 1 by 3 ஓட floor எடுத்தேன் அப்படினா அது ஓட கம்மியாக இருந்தால் மட்டுமே இன்னால் அந்த problem statement solve பண்ணம்பியும் that means in distributed systemல் இருக்கு processes வந்து ஒரு consensus ஆன valueுக்கு agree பண்ணம் முடியும் இப்பு நம்ம் ஒரு simple example பார்க்கப் போரும் where my n equal to 3 and number of failures f equal to 1 so n எவ்வளோ 3 f equal to 1 so இந்த condition வேச்டு satisfy யாதான் பாப்போமா so 1 less than equal to 2 by 3 so 2 by 3 ஓடோ floor value ஓடுத்து இன்னா உங்களுக்கு 0 கடைக்கும் So, 1 less than 0, condition true கடையாது. So, in the value of n and in the value of f குக்கு என்னால ஒரு common ஆன consensus value குக்கு அரைவு பண்ணம் முடியாது. இப்போ, ஏன் முடியாதுங்கர் விஷ்யும் தான் நம்ப இப்போ புருந்துக்கப் போரும். So, first technicalா போரத்துக்கு உன்னாடி, ஒரு real life example எடுத்துக்கலாம் பிரின்ச. So, இப்போ, மனிஷ்கு என்ன தெரிந்துக்கனோ So, யார் தெரிந்துக்க விருப்பப் பர்ராங்க, மனிஷ்கு தெரிந்துக்கனோ, என்ன தெரிந்துக்கனோ, அருன் ஒரு படத்தைக்கு பேர்க்கார் அந்த படத்தோர் பேர் என்ன தெரிந்துக்கனோ. Okay, இப்பு வச்டு அருன் என்ன பண்டுக்கனா, அவரு படத்தைக் கைட்டு வண்டு, அவரு போன படத்து பேர் ரெண்டு பேர்க்கும் சொல்லிராம் ஜையாயிட்டம் அருன் வந்து ஜெயிலர் படத்துக்கு பைட்டு வந்தாரு அப்படின் சொல்கிறார். சோ அது நாலகா இந்த லைன் சோ இந்த dashed arrow இல்லாம் full arrow என்ன indicate பண்ணது அப்படினா it is not my own information எனக்கு வேறோரு person கிட்டு என்ன கடத்த information நான் உனக்கு பாஸ் பண்ணிரு சோ நான் வந்து என்ன சொல்கிறு அருன் ஜெயிலருக்கு பைட்டு வந் மனிஷ்கு என்ன தெரிந்துகுனும் அருன் என்ன படத்துக்கு பைட்டு வந்தாயின் தெரிந்துகுனும் சு இதுக்கான பதில் மனிஷ்கு என்ன கடைச்சிருக்கு அருன் கிட்டேந்து லியோன் கடைச்சிருக்கு அதே கேல்விக்கான பதில் ஜையாயிட்டேந்து என்ன கடைச்சிருக்கு ஜையிலர்ன்ன இந்த மாறி மூனு பேர் இருக்கம் போது இந்த situationல் ஒத்தர் உண்மையும் ஒத்தர் பொய்யும் சொன்னால் ஒரு third person நால் decide பண்ண முடியாது எது உண்மை எது பொய் அவிடின் இதான் இந்த diagramல் இருக்கு problem statement இப்போ இதே diagram மாத்தும் இப்போ நம்ம என்ன assume பண்டும் நான் அருனே பொய் சொல்கிறார் இப்போது ஜையா உண்மாதான் பேசுகிறாரு சோ ஜையாக்கு அருங்க இட்டன் கடைச்ச information என்ன ஜையிலருக்கு போனது சோ அதியை உண்மியே அப்படியே மனிஷ்கு சொல்லியிராய் சோ ஜையிலர்ன சொல்லியிராய் இப்போது திரும்ம மனிஷ் போன்ட ஓ பியுலன் என்ன யோச்சு பாருங்க அவருக்கு அருன் என்ன படத்துக்கு ஒரு common ஆன கலந்துத்துவிட்டும் என்ன conclusion அருன் வந்து லியோக்குதாம் போனாரு இல்லா அருன் வந்து ஜையிலருக்குதாம் போனாரு 
அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல எதுனால வர முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இல்லை லாஜிக்கில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்தம் இருக்கிறது என்கிட்ட மூணு பேர் இதில் யாரோ ஒருத்தர் போய் சொல்றான் ஸோ யாரோ ஒருத்தர் பொய் சொல்லும் போது இன்னொருத்தரால் கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ண முடியாது ஏன் டிசைட் பண்ண முடியாது இந்த மூணு பேர் இல்லாமல் இன்னும் ஒருத்தர் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் அதை பேஸ் பண்ணி எதாவது பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு பேர் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுனால தென் ஒருத்தங்க பொய் சொல்கிறதுனால என்னால் எதுவும் டிசைட் பண்ண முடியலை இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதே விஷயங்கள இப்போ டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இங்கே டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸை கமாண்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க மீதி ப்ராசஸை லெஃப்டனன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ்குள்ளெலாம் ரொம்ப டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் கமாண்டர் என்ன காமன் வேல்யூ ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ டாட்டர் லைன் நான் என்ன சொன்னேன் ஒரிஜினலாக சோர்ஸ் கிட்டேருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இவங்க பிளாக்கில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க என்ன அப்படின்னா நான் வேணா ரெட்லியும் ஒரு டைம் மார்க் பண்ணிடுறேன் இது என்ன குறிக்கிதுன்னா இவர் பொய் சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே கமாண்டர் கிட்டேருந்து ஜீரோன்னு வந்தாலும் இவர் பிஏக்கு சொல்லும் போதே என்ன சொல்கிறாரு ஒன்னுன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இவர் பொய் சொல்கிறாரு அதனால் ஒன்னுன்னு சொல்கிறாரு அதனால் இந்த நார்மல் ஏரோவில் ஒன் தென் பிஏ கிட்டேருந்து பிபிக்கு என்ன வேல்யூ போகும் பிசி கிட்டேருந்து இவர் கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பிசியோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இவர் கிடச்சிச்சு ஜஸ்ட் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாரு பிஏ பொய் சொல்ல ஸோ அதே ஜீரோ அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ நாங்கள் இதை மட்டும் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா இவர் போய் சொல்கிறாங்கன்னா மீதி டயக்ராம் ஈஸியாக வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் எங்கே நம்ம எந்த பாயிண்ட் எந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து யோசிக்க போகிறோம் பிஏ ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து யோசிக்க போகிறோம் பிஏ ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பிசியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவரால் முடியுமா முடியாது ஏன்னா பிசி வந்து நான் ஜீரோ என்னோட கன்சென்சஸ் வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லிச்சு வேற அதே கன்சென்சஸ் வேல்யூ பிசி இது வந்து பிபி என்ன சொல்லியிருக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ டிசிஷன் வர முடியல அதே மாதிரி இந்த கேஸுக்கு வரும் இங்கே கமாண்டரே போய் சொல்கிறாரு ஒருத்தர்கிட்ட ஜீரோ ஒருத்தர்கிட்ட ஒன் பிபி போய் சொல்லாமல் ஜஸ்ட் இங்கே கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணுறாரு பிஏயும் இங்கே கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணிடுறாரு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸோ இந்த கேஸ்லையும் பிஏல எதாவது டிசைட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா பிசி கிட்டேருந்து கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பிபி கிட்டேருந்து கிடச்ச வேல்யூ ஒன் ஸோ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே பிஏக்கு கிடைக்கிற ரெண்டு வேல்யூவும் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு இடத்துல ஜீரோ ஒரு இடத்துல ஒன் இங்கேயும் பிஏக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஒரு இடத்துல ஜீரோ ஒரு இடத்துல ஒன் இதனால் பிஏஆல எந்த வகையான கன்க்ளூஷனுக்குமே வர முடியாது ஸோ இதே விஷயத்த நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிட்டீங்கன்னே மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அந்த கொஷின் கேட்டால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்பர் ஒன்ல என்னென்னா மூணு ப்ராசஸ் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து ஒன் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது ஒரு காமனான கன்சென்சஸ் வேல்யூக்கு வர முடியாது ஸோ அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன விஷயங்களே தான் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் கன்க்ளூஷன் என்னென்னா மை அக்ரிமெண்ட் இஸ் இம்பாசிபிள் மென் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ரூஃப் அவங்க பெரிய பேராகிராஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ ப்ரூஃபில் என்னென்னா நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு பார்த்தோம் என் வேல்யூ த்ரீ எஃப் வேல்யூ ஒன்னுக்கான சொல்யூஷன் பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு என் பை த்ரீயாக இருந்தால் அந்த டைமில் கெனாட் பி சால்வ்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ என்ன என் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து என் பை த்ரீயோட அதிகமாக இருந்தால் என்னால் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல போகிறோம் அது எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கலாம் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம் த்ரீ கமா ஒன்னுக்கு பார்த்தோம் தட் இஸ் ஜெட் ஆஃப் த்ரீ கமா ஒன்னுக்கு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம எதுக்கு பார்க்க போகிறோம் என் என் வேல்யூ என்ன இதை நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுனேனா எப்படி எழுதுனா என்ன இந்த லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு த்ரீ எஃப்னு ஆகிடும் ஸோ என் வேல்யூ என்ன இந்த த்ரீ இங்கிட்டு போயிடும் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இங்கே இருக்கிறதுனால என் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு த்ரீ எஃப்னு ஆகிடும் ஸோ ஜெட் ஆஃப் என் வேல்யூ என்ன லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு த்ரீ எஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் என்ன எஃப் 
சிம்பிளான விஷயம் இதை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே வரும் இது சால்வ் பண்ணால் அங்கேருந்து இதுவும் சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது சால்வ் பண்ண முடியாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஹென்ஸ் திஸ் ஆல்சோ கேனாட் பி சால்வ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ அதோட கீ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன விஷயமே இங்கே இப்போ ஒரு பேராகிராஃபாக கொடுத்துப்பான் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணணும் ஒன்றுமே கிடையாது சொன்ன விஷயம்னா இங்கே திரும்ப இருக்கும் இவங்க ஜஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இங்கே மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை நான் பாயிண்ட் வைஸ் காப்பி பேஸ் பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக வச்சுருக்கேன் மற்றபடி திங்ஸை காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடிய